Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Du coup, je commence ce nouveau vlog le jeudi parce que bah, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps. Mais ça, je vous l'ai déjà dit donc dans la vidéo de coloriage terminé du mois de mars qui sortira demain. Et euh, du coup, bah, que vous aurez déjà vu quand ce vlog sortira, bien entendu. Euh, comme on est jeudi, j'espérais faire un petit rush aujourd'hui, vendredi, donc demain et samedi pouvoir sortir le vlog dimanche comme je le faisais avant et euh, bah, comme c'est trois jours bah, j'espère quand même que j'aurai euh, des choses à vous montrer normalement c'est carrément faisable notamment parce que je suis assez motivée parce que bah, comme vous l'avez vu dans la vidéo des collages terminés j'ai fait pas mal d'avancées et le fait de me rendre compte de tout ça bah, ça m'a vraiment motivée à terminer euh, mes livres en cours comme je vous l'ai dit juste euh, voilà avancer dans mes coloriages et continuer à, à me détendre et surtout à vous partager euh, tout, euh, toutes mes avancées je tiens notamment à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Il y a eu pas mal de nouvelles personnes ces dernières semaines, je dirais même euh, la semaine dernière. Du coup, bah, bienvenue à vous tous et euh, bah, j'espère que toutes mes vidéos vous plairont. Du coup, pour revenir sur mes coloriages, euh, je vous ai dit vite fait dans la vidéo des collages terminés que j'avais quelques en cours et je vais vous montrer tout ça, notamment dans le mandala. Et euh, bah, je vais vous montrer aussi mes petites avancées parce que entre les deux vidéos, avec le montage et tout ça, et eh bien j'ai avancé quelques coloriages que j'avais déjà commencé, ou même pas du tout commencé. Je vais partir sur le mandala, je vous avais dit que j'avais un en cours, et je ne voulais pas montrer, donc je vais vous le montrer maintenant. Il s'agit donc de celui-ci. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé des couleurs assez fluo, euh, toujours paillettes. Je vais vous montrer les stylos que je suis en train d'utiliser. Et j'ai juste fait le centre au Posca pour un peu marquer la différence. Donc au niveau des couleurs, j'utilise à peu près toute cette gamme là. Je suis partie dans des teintes de rose, violet, de jaune et de vert. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de teintes. Il y a quelques jaunes qui se ressemblent pas mal. Du coup, euh, bah, j'essaye de les utiliser mais je vois pas trop la différence. Je ne sais pas du tout si vous la verrez. Il y a juste le fluo qui est assez voyant. Et euh, voilà, j'essaye d'utiliser euh, des jaunes oranges et le jaune normal. Et euh, sinon, au niveau des verts, il bon, y a quand même pas mal de différences. Il y a le vert fluo, le vert foncé, le vert bleu. Et il y a un vert un peu, un peu kaki, je dirais. Je sais pas trop, il, il vire un peu vers le marron, on va dire. Et euh, au niveau des roses, bon, voilà, ils se ressemblent pas du tout. J'ai du rose très flashy, du violet, du rose un peu fuchsia et du rose un peu bonbon, on va dire. Je sais pas trop comment le, le décrire. Mais en tout cas, je les trouve très différents, euh, tous ces roses. Et du coup, bah, c'est déjà pas mal. Du coup, bah, je pensais l'avancer un petit peu cette semaine. On va voir euh, si je suis motivée à retourner dedans. Mais comme vous pouvez voir, bah, voilà, il est un petit peu avancé. Je suis quasiment à la moitié. Et euh, bah, j'ai hâte de vous montrer euh, avancer et peut-être même terminer. Ensuite, euh, je vous ai montré euh, bah, quelques coloriages terminés euh, dans ce méga star. Et j'ai un peu avancé mon encours que je vous ai également montré sur la double page. Je parle donc de cette double page là, comme vous pouvez voir j'ai pas mal avancé euh, les personnages, il y a juste euh, la peinture marron comme vous pouvez voir, elle part vraiment dans tous les sens, il faut que je refasse une deuxième couche, et euh, il faut aussi que je fasse une deuxième couche de beige ici pour ce visage là. Euh, pour ce rose là j'ai utilisé un paint marker de chez Action, qui est euh, l'opposé du rouge notamment je crois, et euh, pareil pour ce marron là, c'est euh, le marron foncé de chez Action. Euh, sinon ça c'est de la peinture, euh, ça c'est du paint marker aussi, je vous passe une petite couche, de la peinture et euh, bah, voilà le visage de la peinture également. Donc voilà, j'ai également essayé de faire une première couche de paint marker pour le blanc, mais je pense que je vais repasser à la peinture acrylique, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, il me reste quand même euh, pas mal de peaufinage à faire, mais il avance, donc c'est vraiment vraiment pas mal. Et euh, bah, comme je l'avais vu à peu près, voilà, ce sont deux personnes qui sont en train de s'embrasser. C'est la première fois que je fais des personnages comme ça, aussi proches. Donc euh, ouais, c'est assez intéressant à faire. Au niveau des coups de pinceau, euh, ça part un peu dans tous les sens. J'essaierai de peaufiner ça avec le Posca quand je ferai les contours. Et donc voilà pour ma petite avancée. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Et si vous aussi vous faites euh, des coloriages dans les méga stars, est-ce que vous avez commencé à utiliser de la peinture ou des paint markers Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des résultats comme cela. Ou peut-être que vous avez d'autres techniques qui pourraient euh, améliorer euh, les coloriages. En tout cas, je veux bien les connaître si vous en avez. Et enfin, j'ai fait quelques avancées dans le mosaïque dynamique. 
euh, il est déjà pas mal avancé comme je vous l'ai dit dans la vidéo des collages terminés et euh, bah, du coup j'ai quand même eu envie de continuer à l'avancer j'ai notamment fait ce petit Logipix qui était pas évident à faire j'ai eu quelques soucis et j'ai même cru que je m'étais trompée. Mais au final, en repassant à la peinture et en faisant euh, voilà, tous les contours au Posca, finalement j'ai bien visualisé le petit personnage qui regarde dans un télescope. Donc très sympa à faire, mais pas si évident que ça, je dirais. Après, bah, pour ceux et celles qui connaissent les Logipix et qui en font très souvent, normalement vous n'aurez pas eu de soucis. Mais euh, pour euh, des gens qui ne connaissent pas du tout, qui sont débutants, je pense que vous auriez, vous auriez pas mal galéré quand même. Et donc bah voilà, ça me fait une nouvelle page de fini, puisque celui-là je l'avais déjà fait, mais voilà, je compte la page en entier, notamment quand je fais mes, mes petits décomptes pour savoir où j'en suis dans mon livre. Et je vous avais montré cet encours-là où il me restait tout le noir à faire, et voilà, bah je l'ai pas mal avancé, même terminé, et j'ai tout refait les contours après euh, au Posca. Euh, j'ai donc mis de la peinture et un peu de uniball, notamment dans les toutes petites zones pour le blanc. Et euh, bah voilà, après j'ai repassé euh, au Posca où j'avais dépassé bien entendu. Ça demande pas mal de temps de peaufinage mais j'aime beaucoup le rendu. Et voilà, comme je le pensais, c'est une personne qui doit être dans le froid et qui est emmitouflée sous son écharpe et également euh, sous son bonnet avec euh, le gros pompon bleu. Donc voilà, et bah prochainement j'aimerais bien euh, avancer toutes les autres pages que je n'ai pas faites. Euh, notamment celle-là, où ce sera une divinité grecque. Et je pensais peut-être la faire avec vous, si ça vous intéresse. Je verrai bien si je suis motivée à la faire dans un long rush, ou peut-être même dans une vidéo à part. Et donc voilà pour cette première partie de ce vlog. J'espère que demain j'aurai d'autres choses à vous montrer en fin de journée. Normalement j'aurai un petit peu de temps pour faire des petites avancées. Peut-être vous montrer ces coloriages-là qui sont en cours terminés, ou peut-être vous montrer d'autres en cours que j'aurai commencé, je sais pas du tout. Du coup bah je vous dis à plus tard, bye Hello, j'espère que vous allez toujours bien, je vous retrouve, on est vendredi dans la soirée. J'ai quelques coloriages à vous montrer, notamment bah, les avancées que j'ai réalisées dans l'après-midi. Je vais commencer par le mandala, je l'ai un petit peu continué. Donc je crois que hier j'étais arrivée à peu près ici, il n'y avait pas encore le jaune. Oui, il y avait le jaune justement, et j'ai repris du coup euh, au niveau bah, des mêmes teintes de couleurs que j'ai commencé à utiliser. Je vous montre avec le reflet de la lumière, ça brille vraiment. C'est très sympa et euh, j'arrive à me dépatouiller avec les couleurs que j'ai choisies pour l'instant. Ça n'a pas été évident à un moment donné. J'avais vraiment peur de mettre trop de rose à un endroit. Parce que ici, bah, le, le rose et le violet se ressemblent pas mal. Et euh, au final, ça va. Après, euh, voilà, quand il y a des petits triangles comme ça qui sont collés les uns côté des autres, je ne sais jamais si je dois faire la même couleur ou pas. Mais euh, voilà, moi j'arrive à me dépatouiller, c'est pas mal. Et euh, bah, voilà, il ne me restera plus que le dernier tour à faire. Euh, je pense que je vais rester sur euh, du jaune au niveau euh, des encadrés. Comme vous pouvez voir, peut-être trouver un jaune euh, orange pour faire un effet de lumière. Le jaune du milieu était plutôt fluo. Ici, il est plutôt jaune de base. Et du coup, peut-être prendre un jaune orange pour la fin, pour faire un, un dégradé de couleur. Ou peut-être revenir au fluo, je ne sais pas. Pour l'instant, je, je réfléchis encore. Et euh, bah voilà, je vais encore utiliser euh, des teintes de vert, de rose. Euh, notamment, voilà... Je à l'intérieur euh, avec les petites formes il est pas évident à faire celui-là je trouve parce qu'il y a pas mal de petites zones et comme je veux pas mettre la cou même couleur partout ben voilà faut un peu réfléchir euh, est-ce que je mets du vert foncé à côté le vert clair pour celles qui font euh, des mandalas je pense que vous comprenez euh, la réflexion que j'ai j'aime bien prendre le temps en tout cas euh, après quand j'aurai fait un modèle je pourrais le répéter tout autour euh, je vais peut-être alterner deux modèles parce que voilà c'est pas les mêmes triangle on va dire euh, les mêmes losanges voilà il y a deux modèles différents donc voilà faire un sur deux et voir ce que ça donne et après bah, il me restera euh, les contours à faire ensuite j'ai pas mal avancé euh, bah, mon encours avec le couple qui est en train de s'embrasser je vous montre ça il est quasiment terminé donc ça donne ceci euh, j'ai refait un peu les peaux il y a un peu de un peu de traces j'ai refait euh, tout le marron des cheveux de la barbe et des cheveux également de la femme. J'ai mis pas mal de couches de peinture blanche ici. Comme vous pouvez le voir, on voit presque plus les traces. Et euh, bah, ce qu'il me reste à faire, voilà, c'est les contours. Euh, je suis pas sûre de faire les contours des traits. Je, je sais pas encore pour les visages. Au niveau des oreilles, c'est sûr, je vais le faire. Peut-être le pull aussi. Et euh, bah, voilà, au niveau des, 
des sourcils, des yeux, tout ça, je sais pas du tout. Peut-être faire une dernière couche de, de peinture rouge pour la bouche de la femme, je sais pas encore. Mais euh, ouais, très sympa à faire, ça change. Et voilà, je verrai après au niveau des contours, hein, c'est le peaufinage comme d'habitude. Donc pour le mosaïque dynamique, j'ai avancé deux nouvelles pages qui sont devenues du coup des encours parce que je ne les ai pas encore terminées. Je crois que hier j'ai réalisé ce petit personnage qui regarde avec son télescope et du coup j'ai commencé la page suivante qui représente un astronaute sur la Lune avec son drapeau. Donc euh, bah, comme d'habitude j'ai fait tous les contours au Papermate et euh, je vais utiliser de la peinture dans tous les zones où il y a du neuf. Et après, bah, je referai les contours un peu au Posca pour peaufiner, en fonction des endroits où j'ai dépassé ou pas. Mais euh, il va être vraiment vraiment pas mal celui-là. J'ai hâte de le terminer, je pense que je vais le faire dans la soirée, ça va être assez détente. En tout cas, je vais faire la première couche de noir, je laisserai sécher et puis je verrai demain matin. Et mon deuxième en cours, c'est celui-ci. Je suis partie avec les Crayola et euh, mon feutre spécial peau que j'utilise, dont je vous ai déjà parlé, qui est un Maped, qui commence un petit peu à vieillir on va dire. Donc j'ai fait euh, voilà, toutes les couleurs, il me restera le fond à faire où c'est euh, une sorte de damier j'ai l'impression entre du orange et du rouge. Je pense que ça va être très fatigant pour les yeux à faire mais euh, voilà on va voir ce que ça donne et euh, toutes les zones que j'ai pas faites, donc c'est du 12, c'est euh, le noir comme d'habitude. Que sûrement je vais détourer au paper mate, ensuite je vais remplir euh, à la peinture pour les grosses zones et euh, je vais compléter au Posca je pense pour peaufiner mais voilà il est, il est en bonne voie c'est pas mal, ça me fera bah, avec la page précédente que je vous ai montré deux nouvelles pages que j'aurai terminées dans ce livre et je crois que je suis vraiment arrivée dans les dernières 10 pages à faire du coup euh, j'aimerais bien me donner comme objectif de le terminer la semaine prochaine Alors, en fonction des pages qu'il y aura à faire peut-être faire une page par jour ça pourrait vraiment bien ça pourrait être un petit challenge que je me donne je ne sais pas et du coup bah voilà ce que j'avais à vous montrer pour ce vendredi et du coup si vous l'avez compris bah demain euh, normalement j'ai toute ma journée pour moi et du coup j'aurai une bonne partie de la matinée et euh, une grosse partie de la, de la journée surtout de l'après midi où je pourrai me consacrer à faire de la peinture, du coloriage tout ça dans mes livres en cours du coup bah je vous tiens au courant vous le verrez du coup dans le prochain rush bye Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce dernier petit rush. On est samedi soir et j'ai passé une très bonne journée dans l'univers du coloriage et de la peinture, vous verrez ce que j'ai réalisé. J'espère que votre semaine s'est bien passée, Moi, au final bah, j'aurais réussi à faire mes trois rushs que je voulais faire, Donc, je suis contente d'avoir rattrapé un peu tout ça. Et du coup bah, je vais vous parler de mes petites avancées du jour. J'ai eu un petit peu de temps dans la matinée comme je vous avais dit hier et j'ai pu faire un peu de peinture dans l'une des pages du mosaïque dynamique. J'ai fait euh, toutes les finitions euh, dans le Megastar. J'ai même un petit peu avancé euh, un coloriage en cours. Et surtout j'ai vraiment passé mon après-midi à réaliser l'une des pages dans ce livre là. Je suis restée dessus en fait, j'ai pas vu le temps passer et j'ai vraiment hâte de vous la montrer, elle est quasiment terminée. Euh, il manque bah, peut-être les petites finitions au Posca, mais euh, ouais, ça m'aura pris du temps, vraiment. Ouais, le résultat est là, je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par le Mega Star parce que bah, la page sur laquelle j'étais, je l'ai terminée. Et donc ça donne ceci, finalement j'ai fait les contours bah, partout, j'avais un peu repassé du rouge sur la bouche comme je vous ai dit. Je pense qu'on verra. Et euh, bah voilà le final. Le haut, le bas. Et ouais, ça rend vraiment, vraiment bien. La teinte des. La couleur de peau des personnages est peut-être un peu. Un peu pâle, je dirais, pour surtout le personnage féminin. Mais euh, voilà, ça rend pas mal. Et bah pour ce type de coloriage, je trouve que c'est cool. En tout cas, moi j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Et bah ça me fait une page terminée. Donc c'est vraiment vraiment super. Du coup bah, je trouve que je commence à, à bien l'avancer celui-là. Quand on voit euh, toutes les premières pages sont faites. Et donc là on arrive à la page 11. Et généralement il y a une quarantaine de coloriages à faire dans ces magazines. Donc voilà il avance. On est à un bon quart. Ensuite dans le mosaïque dynamique. Euh, J'ai un peu avancé euh, bah, l'astronaute que je vous ai montré hier donc euh, comme vous pouvez voir j'ai fait une première couche de noir donc c'est vraiment pas très très beau mais ça fait toujours ça quand je fais une première couche et après euh, dès que je fais la deuxième couche c'est tellement plus lisse c'est hallucinant euh, le rendu que ça peut donner 
Donc euh, voilà, il sera sûrement terminé bah, demain si j'ai le temps. Dès que j'ai un petit moment où je peux faire un peu de peinture, bah, en tout cas je l'avancerai. C'est que du noir, donc c'est très facile à faire, très simple et surtout très détente. Ensuite, euh, j'ai un peu avancé cette page là. Donc vous pouvez voir, j'ai un peu mal aux yeux pour le moment. Je suis partie sur l'effet damier euh, dont je vous avais parlé, qui représente bah, le fond. C'est vraiment euh, rouge orange, rouge orange, rouge orange. Pour l'instant j'ai fait tous les rouges. Et je pense que voilà, je vais les compléter et euh, je finirai par le orange. On va faire au plus simple. Parce que ici il y avait toute une zone de rouge. Et euh, bah, pour un peu mettre en valeur le visage, j'ai commencé à détourer un peu le visage du personnage. Donc euh, je trouve que pour l'instant ça fait un peu peur, c'est assez bizarre mais vous verrez au niveau du rendu final, ça va vraiment être génial. J'ai juste cette impression qu'il va être très noir au final, très sombre et euh, heureusement bah, du coup qu'il y a le fond qui est un peu coloré, sinon ça aurait peut-être été un peu trop trop foncé. On verra ce que ça donne, c'est un mystère donc euh, j'ai pas vraiment choisi les couleurs, j'aurais peut-être dû changer certaines certaines couleurs je sais pas mais bon bah, tant pis on verra au résultat comme je vous l'ai dit et euh, bah, comme j'avais un peu de temps également j'ai réalisé les deux pages suivantes donc ça fait deux nouvelles pages de fait je suis vraiment très contente au final euh, ça n'a pas été très long à faire j'ai d'abord fait ce petit labyrinthe donc qui est euh, un encrier et une plume donc là ça parle de littérature ces deux pages ici il y a un petit logipix où ça représente une personne qui est en train de lire j'ai l'impression et il y a eu ce portrait qui est Jane Austen. Donc voilà, très simple. Ça a été vraiment très détente. Et voilà, après j'ai fait les deux couches de peinture que j'ai l'habitude de faire et les petites finitions au Posca. Du coup, ça m'a avancé de deux nouvelles pages. Et je crois qu'il ne me reste vraiment plus grand chose à faire dans ce magazine. Moins de 10 pages, ça c'est sûr. Du coup, je pense que je vais partir sur le petit challenge dont je vous ai parlé. Peut-être faire une page par jour voire peut-être plus si j'ai le temps, et euh, bah, de vous proposer ça dans le prochain vlog. Du coup, bah, j'espère que ce petit teasing vous aura donné envie et que bah, vous serez impatient et impatiente de découvrir le vlog de la semaine prochaine. Et enfin, on va passer à Merveilleux Voyage. Je suis partie sur la page numéro 5 de la destination de Berlin. Et euh, bah, voilà, j'ai qu'une seule page à vous montrer, mais j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je suis très contente de vous faire découvrir ma nouvelle page qui est quasiment terminée. J'avais déjà commencé à réaliser le fond il y a quelques temps et euh, ben voilà, je l'ai repris. J'ai repris un peu à zéro. J'ai utilisé pas mal de peinture acrylique, pas mal de paint marker également. Par exemple, euh, le fond, je l'ai refait au paint marker. Tout ce qui est blanc, nuage, tout ça, j'ai repassé avec du paint marker. C'est pour ça que ça donne un petit effet au euh, niveau des nuages. J'ai vraiment repassé sur, euh, sur la peinture. Euh, le titre pour l'instant j'ai fait au Posca. Ensuite, euh, alors le bleu foncé c'est du paint marker. Ce gris là aussi. Mais par contre, euh, tout le contour c'est de la peinture. Le jaune j'avais mis du paint marker, mais il était trop fluo. Du coup j'ai rajouté du crayola par dessus. Donc ça a donné là, cet effet un peu euh, jaune lumière. Et euh, bah voilà, tout le reste euh, vraiment c'est de la peinture. Ça a été vraiment très long à faire. Il y a vraiment plusieurs couches de peinture à chaque fois. L'encadré a été très très long aussi. J'ai même redébordé dessus. Je vais peut-être repasser un peu de paint marker ici pour peaufiner un peu. Heureusement c'était du paint marker. Parce que si je devais recréer la couleur juste pour ces petits traits là, j'étais pas rendu là pour le coup. Et euh, au niveau des contours que j'aimerais faire, je pense que je vais peut-être bah, détourer le monument. Mais euh, voilà, tout ce qui est nuage, ça c'est un reflet dans l'eau j'imagine. Bah je sais pas trop, c'est vraiment euh, l'effet visuel flou qui est recherché j'ai l'impression euh, sur cette peinture donc je vais peut-être le garder comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça peut peut-être euh, m'aider à prendre ma décision. Je vous remontre euh, ma destination de Marrakech où j'avais juste euh, détouré euh, bah, voilà, le monument et les éléments euh, qui étaient plus visuels et tout ce qui était euh, plus ou moins abstrait, flou, et bah, je l'avais gardé euh, sans faire euh, de contour. Pour les nuages, je suis sûre en tout cas que je ne vais pas les détourer parce que je trouve que ça fait vraiment un plus joli rendu. Bah Peut-être que même il n'y a pas besoin de détourer, je ne sais pas du tout. J'ai tellement l'habitude de repasser tous les contours que je ne sais pas, je suis peut-être devenue un peu maniaque avec ça. ou C'est juste un effet visuel que je recherche à chaque fois, je ne sais pas du tout. Voilà, le résultat est là comme je vous l'ai dit. Je suis vraiment trop contente. Et euh, bah, ça me donne bien envie d'en réaliser encore. Il y a vraiment de quoi faire. Du coup, bah, ça sera ma deuxième page de réaliser dans ce livre. Du coup, il me reste encore 38 destinations à vous faire découvrir. 
Et donc voilà pour euh, ma petite après-midi peinture. Je vous reprends donc pour euh, clôturer ce vlog. Je suis vraiment très contente bah, de vous avoir montré mes petites avancées coloriage et peinture de cette semaine. Même si ça n'aurait été que sur 3 jours, j'ai plus qu'à me lancer sur le montage et pouvoir vous sortir la vidéo le dimanche matin comme j'avais l'habitude avant. Donc pour le coup, bah, il me reste encore quelques heures donc je vais me lancer là-dessus et euh, bah, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog en ma compagnie. Dites-moi si vous aussi vous avez fait de belles avancées coloriage ou autres projets cette semaine. J'espère que vous aurez au moins pu profiter de quelques moments de détente cette semaine. Et du coup, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye.